హాయ్ ఎవ్రీ వన్ టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ రియల్ నంబర్స్ చాప్టర్ నుండి కొన్ని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈరోజు చూద్దాం ముందుగా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బేస్ రూట్ టూ ఇది లాగ్ రితం టాపిక్ నుంచి మనకి ఇక్కడ లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బేస్ రూట్ టూ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు ఈ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి లాగ్ ఎలిమినేట్ అవ్వాలి మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి లాగ్ ఏ బేస్ ఏ వాల్యూ వన్ లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ వస్తుంది సో అప్పుడు లాగ్ ఎలిమినేట్ అయ్యి మన వాల్యూ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ని రూట్ టూలలో చేంజ్ చేయాలి రూట్ టూలలో చేంజ్ చేయాలంటే ముందుగా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి సో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ అండ్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ టూ త్రీ జా సిక్స్ టూ టూ జా అండ్ టూ సిక్స్టీన్ అండ్ టూ ఎయిట్ జా అండ్ టూ ఫోర్ జా అండ్ టూ టూ జా సో మనం ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది ఇక్కడ కూడా మనం రూట్ టూ వచ్చే విధంగా చేసుకోవాలి సో ముందుగా లాగ్ రూట్ టూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ని మనం టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు సో టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ రాస్తున్నాను ఓకే కానీ ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది ఇక్కడ టూని కూడా మనం రూట్ టూలో రాసుకోవచ్చు కదా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ కదా రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకు మళ్ళీ టూనే వస్తుంది కాబట్టి టూని మనం రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ని రాసుకుందాం సో నెక్స్ట్ లాగ్ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ అండ్ రూట్ టూ సో ఇక్కడ ఎయిట్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎం హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎయిట్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇన్ టు ఎన్ సో లాగ్ రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఇక్కడ రూట్ టూ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్టీన్ ముందరకు వచ్చేస్తే ఫోర్టీన్ ఇంటూ లాగ్ రూట్ టూ బేస్ రూట్ టూ అవుతుంది ఇప్పుడు లాగ్ రూట్ టూ బేస్ రూట్ టూ వాల్యూ వన్ సో ఫోర్టీన్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ సో ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ మనకి ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనం మరో రకంగా కూడా చేయవచ్చు సో లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బేస్ రూట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్ ఎక్సే ఓకే ఎక్స్ అనుకుందాం మనకి ఆల్రెడీ ఫామ్లా ఉంది ఇఫ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఇన్ బేస్ ఏ అవుతుంది లాగ్ ఇన్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే దీన్ని మనం ఏ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని కూడా రాయచ్చు సో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది కానీ ఇక్కడ టూ ఉంది మనకు బోత్ సైడ్స్ బేసిస్ ఈక్వల్గా చేసుకుంటే మనం అప్పుడు ఎక్స్పోనెన్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి సో మనం ఇక్కడ రూట్ టూ బదులు రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ రాసుకోవచ్చు సో హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ సో రూట్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది సో రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ మనకి బేసిస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ అవుతుంది సో మనం దేని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకున్నాం లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బేస్ రూట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి మనకి లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బేస్ రూట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పాండ్ లాగ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ బేస్ టెన్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ని ముందుగా మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఫైవ్తో డిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ జా థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సెవెన్ తోటి చేస్తే సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ వన్ జా సో లెవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది సో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి కూడా మనం రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ సో ఇక్కడ తీసుకుంటే మనం లాగ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ బేస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ బేస్లో మనం ఫైవ్
సో మనకి ఫార్ములా ఉంది ఏంటది లాగ్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై అవునా సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం లాగ్ ఫైవ్ బేస్ టెన్ ప్లస్ లాగ్ సెవెన్ బేస్ టెన్ ప్లస్ లాగ్ లెవెన్ బేస్ టెన్ అని రాసుకోవచ్చు సో ఇదే మనకి ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ నైంటీ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ బై ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఇక్కడ మనకి నైంటీ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం కనుక్కోమంటున్నాడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ద్వారా ఇచ్చిన నెంబర్స్ హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలంటే ముందుగా వాటిని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేయాలి ముందుగా నైన్టీన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా డివైడ్ చేద్దాం ముందుగా టూ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి టూ ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి టూతో నైంటీ డివైడ్ అవుతుంది కదా సో టూ ఫార్టీ ఫైవ్ జా నైంటీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది టూతో డివైడ్ కాదు నెక్స్ట్ త్రీతో వచ్చేద్దాం త్రీ వన్ జా త్రీ అండ్ త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో దీని వన్ నైంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీమ్ రాసుకోవచ్చు టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ సో దీన్ని మనం ఇక్కడ టూ త్రీ ఇక్కడ త్రీ టూ టైమ్స్ రీపీట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం త్రీ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ని చేద్దాం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరీషన్ చేస్తే టూ టైమ్స్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ టూ టైమ్స్ టూ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ టూ త్రీ జా సిక్స్ టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ అండ్ టూ ఎయిటీన్ జా థర్టీ సిక్స్ టూ నైన్ జా ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ జా నైన్ so 144 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 so ikkada 2 into 4 times undi kabatti 2 to the power of 4 into 3 to the power of 2 so munduga hcf anukundam hcf ante highest common factor prime factorization dwara hcf anukovalante హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎఫ్ ముందు కనుక్కోవాలంటే ముందుగా ఇచ్చిన నెంబర్స్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరీస్లా డివైడ్ చేసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరీలా డివైడ్ చేసుకున్నాం అండ్ వాటిని ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో కూడా మనం రాసుకున్నాం హెచ్సిఎఫ్ అనుకోవాలంటే ముందుగా వీటి రెండింటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ రెండింటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఏమున్నాయి ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ అండ్ త్రీ అవునా హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవాలంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్లలో లోయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఉంది రెండులలో లోయెస్ట్ పవర్ టూ అవునా సో టూ ఇంటూ నెక్స్ట్ త్రీ కూడా కామన్ ఉంది సో త్రీ లోయెస్ట్ ఏముంది బో రెండు త్రీ స్క్వేర్ కాబట్టి త్రీ స్క్వేరే లోయెస్ట్ అవుతుంది సో వీటిని మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోద్ది టూ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సో నైన్ టూ జా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అనేది ఎస్ఏఫ్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం చేయాలంటే మనం అన్ని ఫ్యాక్టరీస్ని తీసుకుంటాం అందులో హైయెస్ట్ పవర్స్ ఉన్నాయి మాత్రమే తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ టూ తీసుకుంటే టూలో హైయెస్ట్ పవర్ ఏముంది టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అవునా సో టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ నెక్స్ట్ మనకి కామన్గా ఉండడం సంబంధం లేదు ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ త్రీ ఉంది త్రీలో హైయెస్ట్ ఏంటి త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ కూడా ఉంది సో ఫైవ్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇదే హైయెస్ట్ అవుతుంది ఇంటూ ఫైవ్ సో టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ వాల్యూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఏమవుతుంది టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ అండ్ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ నైన్ అండ్ ఫైవ్ ఓకే సిక్స్టీన్ నైన్ జా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ సెవెన్ ట్వంటీ సో సెవెన్ ట్వంటీ అనేది మనకి ఎల్సిఎం అవుతుంది ఎస్సిఎఫ్ అంటే ఓన్లీ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం అందులో లోయెస్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం అదే ఎల్సిఎం అయితే ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం అందులో హైయెస్ట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇఫ్ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ టూ ఈజ్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ టూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అయితే ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ ఫైన్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో దీని నుంచి మనం లాగ్ ఎక్స్ బేస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే టెన్ మైనస్ వన్ అవుతుంది అండ్ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మైనస్ వన్ నైన్ అవుతుంది ఓకే మనం దీని నుంచి ఎక్స్ వైల్ ఫైండ్అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఒక ఫామ్లా ఉంది 
ఇఫ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగిన్ బేస్ ఏ అవుతుంది ఓకే ఏ అనేది రైట్ సైడ్కి వచ్చేసి బేస్ అవుతుంది ఎన్ అది ఎన్ అనేది ఎక్స్పోనెంట్లోకి వెళ్తుంది సో అదేవిధంగా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అనేది ఇక్కడ బేస్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ అనేది ఎక్స్పోనెంట్లోకి వెళ్తుంది సో దీని నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ అవుతుంది సో టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ రూట్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బేస్ ఎక్స్ ఇక్కడ లాగ్ అండ్ రూట్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బేస్ ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇక్కడ లాగ్ ఏ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ వన్ అని తెలుసు మనకి బేస్లో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ సేమ్ ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ అవుతుంది అవునా సో ఇక్కడ కూడా మనం అలాగే వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి సో రెండు రూట్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ని మనం ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు లాగ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అవుతుంది సో బేసిక్స్ అలాగే ఉంటుంది సో ఎలా అంటే రూట్ ఏని మనం ఏ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అని రాసుకోవచ్చు ప్రతిసారి ఏ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ రాసే బదులు మనం రూట్ ఏ అని రాస్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అలాగే చేంజ్ చేసుకుందాం సో వన్ బై టూ అనేది ముందరకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వన్ బై టూ లాగ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బేసిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ కూడా ముందరకు వస్తుంది సో అప్పుడు ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ బేసిక్స్ అవుతుంది సో లాగ్ ఎక్స్ బేసిక్స్ వాల్యూ వన్ సో ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ వన్ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ బై టూ సో ఇది లాగ్ అండర్ రూట్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బేసిక్స్ వాల్యూ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సింప్లిఫై లాగ్ టూ ఫార్టీ త్రీ బేస్ నైన్ ఏమిచ్చాడు లాగ్ టూ ఫార్టీ త్రీ బేస్ నైన్ సో ఇక్కడ మనం లాగ్ ఎలిమినేట్ అయ్యే విధంగా చూడాలి టూ ఫార్టీ త్రీని మనం ఫ్యాక్టరీ చేయాలి ముందుగా టూ ఫార్టీ త్రీని ఫ్యాక్టరీ చేస్తే టూ తోటి మనకి ఇది డివిజబుల్ కాదు కాబట్టి త్రీ తోటి ట్రై చేద్దాం త్రీ ఎయిట్ జా ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ త్రీ వన్ జా త్రీ ఎయిటీ వన్ కూడా త్రీ తోటి డివిజబుల్ అవుతుంది త్రీ టూ జా అండ్ త్రీ సెవెన్ జా నెక్స్ట్ త్రీ నైన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ త్రీ త్రీ జా సో మనం టూ ఫార్టీ త్రీని త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ లాగ్ త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై త్రీ లాగే ఉంటుంది మనకు ఫైవ్ అనేది ముందరకు వచ్చేస్తే ఫైవ్ లాగ్ త్రీ బేస్ త్రీ అవుతుంది సో లాగ్ త్రీ బేస్ త్రీ వాల్యూ వన్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు మరొక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫైన్ ఫైవ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ లాగ్ టెన్ బేస్ ఫైవ్ మీరు ఇది చూడడంతో మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫైవ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ లాగ్ టెన్ బేస్ ఫైవ్ ఉంది మనకి ఫైవ్కి పవర్ ఇదంతా వాల్యూ ఉంది సో దీన్ని ఎలా కనుక్కోవడం ముందుగా ఫైవ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ లాగ్ టెన్ బేస్ ఫైవ్ అవునా సో ఇది చూస్తే మనకి ఫైవ్ టు ద పవర్లో ఉంది కాబట్టి మనం మనకి ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అవుతుంది అవునా ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అని రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఫైవ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ ఇది ఎం అనుకుంటే అండ్ ఇది ఎన్ అనుకుంటే ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఫామ్లో రాద్దాం ఫైవ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ లాగ్ టెన్ బేస్ ఫైవ్ ఓకే సో మనకు తెలుసు ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫైవ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ లాగ్ టెన్ బేస్ ఫైవ్ అని ఉంది మనకి దీనికి సంబంధించిన ఒక ఫామ్లా ఉంది అదేంటంటే ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇక్కడ బేస్ ఏ అండ్ ఇక లాగ్ యొక్క బేస్ కూడా ఏ ఉంటే దాని వాల్యూ మనకి ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ లాగ్ యొక్క బేస్ కూడా ఫైవ్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ దీని వాల్యూ టెన్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టూ ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే
ఇక్కడ లాక్ థర్టీ టూ బేస్ టెన్ యొక్క వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు మనకి లాక్ టూ బేస్ టెన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు సో మనం థర్టీ టూని థర్టీ టూని టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు అవునా సో ఫైవ్ ముందరికి వచ్చేస్తే ఫైవ్ ఇంటూ లాక్ టూ బేస్ టెన్ అవుతుంది మనకు ఆల్రెడీ లాక్ టూ బేస్ టెన్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో వన్ జీరో అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సరిపోద్ది ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో వన్ జీరో సో జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో ఇంటూ వన్ జీరో ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫైవ్ జీరో జీరో వన్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇది లాక్ థర్టీ టూ బేస్ట్ ఇన్ యొక్క వాల్యూ